兄弟，我听说你们召唤系有大麻烦了。大麻烦？什么意思啊？就是迎新节目，历届明珠学府都会在迎新大会上举行一场斗兽大赛，在斗馆的超大铁笼内会放有一只怪兽。所有新生都可以自发地走入这个大铁笼里，与这只大兽进行战斗，相当于向全校师生们展示自己的实力。斗妖魔这么刺激？谁说是妖魔了？斗的这个兽就是用你们召唤系新生的召唤兽。什么？这这不是坑我们召唤系吗？<笑>谁让你们召唤系是最为特别的一系呢？我真羡慕你们能够在全校师生面前展现自己召唤兽的强大呀！到时候不知道有多吸引妹子呢，说不定连木奴娇都会爱上你哦。哎，想多了吧你？木奴娇又是谁？不会吧，全校男生心中的女神你都不知道啊？我哪有空管这个？哎，这斗兽大赛简直丧心病狂啊！你呀、啊，自求多福吧。你们几个一起上吧，免得浪费时间。现在怎么办啊？还有谁能上吗？都，都不是他的对手啊。要不我们一起上，跟他们拼了！<笑>我对你们根本没有兴趣，不是还剩下一个，留给你们了。还剩一个，示个弱鸡，兄弟们上呀！上呀！不死人，就没你们的事儿了。尸骨妖被解决了，我们就没有什么好怕的了。嗯、走，我们上。李俊威、嗯，你们要挑战他？有什么问题吗？没，没什么。祝你们好运吧。快，剩下的那个召唤系的小子，出来应战！别当缩头乌龟啊！出来！快！莫凡，不要过去，我去协商一下，今天的比赛到此结束。我感觉到了，什么？我的游狼兽，他醒过来了。正兵小一共干掉了二十五个人，是目前数据最好的。我们今天的目标是多少？看你心情吧。好像比上次看到的时候更强了。不是普通的游狼兽啊！灭掉他再说。人之阵。风水雷火土一次性凑齐了，这次你可以打过瘾了吧？大头，干扰牵制住他。风鬼，飘影。好，动手，让之前那帮虾兵蟹将看看我们之间的战斗默契。上。水域保护、啊！怎么会？三级的水域都抵挡不了！畜生，尝尝我的雷印！这些对他根本不起作用的。好了，现在该你了。快放开！速度，到后面去！我我释放不出魔法了，只好用防御模具了。唐强。实验不错，以帝国迅速的将两名没有任何防御和逃跑能力的火系雷系队友推送到安全地带，再以自己的模具护住自己和身后的水系同伴。那只幽狼兽的飞沙走石明显强到足以将他们全部打得千疮百孔，结果被他一个土系法师给化解了。可惜啊，最终还是败了。那只幽狼兽。应该能做到三段爆发。不
回来吧。这家伙太不可思议了！小心点，小心点、啊！可恶，这只破幽狼兽竟然又变强了！莫凡，你太帅了，把我们的数据给补回来吧。你们未免太乐观了一点。啊啊、要知道，离大白一百个人的目标还差很多呢。资源是可以掠夺的，要么永远缩在后面，用那怯弱的目光看着别人在舞台上光彩夺目；要么咬着牙，狠狠地提升自己实力，在将来的某一天一鸣惊人，受万众瞩目。肖院长，我有一个疑问，尽管问。我们召唤系没有达到抵挡一百人的成绩，这学期的资源将分配给别的系，这对我们召唤系是不是有些不太公平？我们输，原本属于我们的资源给别人；我们赢，那也不过是保住了已有的资源。<笑>这个其实我们是考虑过的，在这一百人的标准线之后，我们还有另外一条标准。那就是，假如召唤系学生能够抵挡下两百人的轮番魔法红杖。那么这一届所有院系的修炼资源都将归召唤系所有。这怎么是？怎么可以这样？不会吧！既然这样，我想对在座各位别系的同学们表一个态：我这人呢，比一般的魔法师更烧资源，所以，抱歉，你们的资源我全要了。什么？是吗？太嚣张了，一点不把我们四五千号学生放在眼里啊！我作为中阶魔法师都不敢说出这样的话来。莫凡，你未免也太狂妄了。这种人值得好好教训一下。一看就是没见过世面的，太把自己当回事了。同时要修四系魔法，却没有庞大的资源支撑着，那结果将是一事无成。现在既然有这样一个绝好的师技放在我面前，难道连拼都不拼吧？就让他这样从我面前飘过去吗？为了能成为最强的魔法师，拼了！我们并肩作战。最看不惯这种自以为是的家伙，兄弟们一起上，把他灭了！都放马过来吧！杀！自爆裂！地沟陷落！立刻覆盖！我叫庄离峰，从你上场一开始，我就看你相当不爽。我会让你知道我们庄氏的厉害。哼，终于有大师家大家族出现了。哼。我先灭了你这作威作福的畜生，再好好教训你。周立峰，这么好，你牵只头，我来帮你，绝对不能让这小子拿走所有人的资源。我自己奉命。描画出完整的星图，小小的初级休想治得住我的幽狼兽！愚蠢，难道我只能攻击你的召唤兽吗？这违规啊！怎么可以直接攻击召唤师？本身大赛定义就是召唤系与别系之间的斗争，至于目标对象。并没有规定的那么清晰
的斗是雷系魔法，我可没说我不是终结魔法师。雷印狂测。啊！呀！这他竟然也是雷系的！一只进阶期幽狼兽配上娴熟的雷印，根本没有人打得过他了。那就慢慢磨，把幽狼兽的体力给耗尽。这里每个人还真不能小觑，其中肯定还有终结法师。不管是什么级别的魔法师。我都不会再手下留情了。出版了，几百人入的数据还在增长。照这个架势，他还真有可能一个人打全系啊！院长，这都一百五十人了，难不成真到达二百，就把全系的资源都给他？一个不知来历的家伙，竟敢跑到我们明珠市的地盘上撒野！白藏风，你是我们中最早把控星图的人，这个露脸的机会啊，我们就让给你了。自然得给我，我奉劝你们几个修炼上点心吧，免得下次也只能龟缩在这里品头论足。我现在就去终结这个小子。让他们都搞清楚，这个明珠市是白家说了算。还以为我这个侄子会很耐得住性子。白家都动手了，这场风波该收场。学校给新生的资源，我们白家是不在意的。他是看到明珠学府被人灭了风头，才坐不住的。莫凡是吧？小白，小白，我爱你。唉。不得不说，你的实力在这明珠学府新生中算排得上名号了。你也算聪明，利用终结的优势来争取到更多的资源。或许你得罪那些并没有什么背景的学员，确实不会怎么样。但你别忘了，新生里面还有很大的比例是世家子弟，这些大……我、啊、去、啊啊！你怎么那么多话，跟个女人似的？出局了，精神了，我自己有铠甲模具，根本不需要你保护。刚才那种情况，你确定你能稳定的启用模具吗？太滑稽了，他都还没出手就被判出局了。刚才还在那说个没完，你也说的不大气。木凡，我要你的命！木无尊长。哎，你继续吧。啊，我们辛苦主修的召唤系。在他那儿竟然是刺修，而且他的雷系都已经达到终结了，都没打他吗？我想上，但是我没能力怎么办啊？一百九十九，还有人吗？你是我需要挑战的最后一个，我能够感觉得出来，你的实力挺强的。这么说吧，你赢了，那也不过是帮你们系保住了那可怜的一点点资源。但假如我赢了，我得到的是所有原系的。<笑>所以呢，我们三七分，如何？你还真可爱呢，辛辛苦苦战到现在，就把胜利果实白白送我三成。<笑>交个朋友吧。我作为一个对美好事物有着崇高追求的男人，是不介意将这种身外之物送出去的。那如果我要七成呢
不识相了。别耍些小聪明了，开始吧。怪不得传闻说你是天仙之姿，势战如魔，果然没错啊。既然敬酒不吃吃罚酒，那么来吧。龙卷，五成，最多五成。啊啊、往风小的地方跑。回来！你你要撞风盘吗？不！起！没事了，没事了。毕竟是一只难得的召唤兽。我不会下狠手。多谢手下留情，不过我也不会就此认输。那就拿出你的真本事吧。有狼兽，你先回去休息。你跟你那风盘可是截然不同的，直截了当，从天而降，干净利落。风鬼，飘移。好厉害的女人，这霹雳都躲得开。之前我就在周围布置好了风之轨迹，看来你要输喽。是吗？你的风盘龙卷从那么远的距离卷过来，我早就躲开了。我有说过我要使用风系魔法吗？昆之灵，求牢最后竟然演变成了中间魔法师的战斗。别管，你现在应该说什么，知道吗？说要不，我们劝莫凡主动放弃，否则影响太大了。好了，今天的斗兽大赛到此结束。肖院长，事实上，分配下去的公共资源对你们的修行构不成绝对的影响。你们真正无法接受的是这些好处落到一个人的头上。都忘了我开场对你们说的话了吗？一成不变的规矩是该改改了。今天我很高兴。虽然这里改变世界还差得很远，但这至少是一个很好的兆头。肖院长
，你是否考虑过，像我们这种出身贫寒、从来就要靠学校的资源来维持修炼的学生？既然你这么问，那么我就告诉你们：现在夺走你们资源的这个令人无比憎恶的学生，他来自博城。肖院长，我这墙躺的，你这不经过我同意接我老底，不太好吧？我宣布，该学期全系公共资源都将归莫凡所有。莫凡，你做到了，简直是神了！你还真给我们召唤系长脸啊！哦、<笑>哪个是莫凡？我。啊啊啊、都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？哼！可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？这你就不懂了。魏老师送他资源，就是想让我们去抢。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上。然后我们就拭目以待吧。火焰的规矩，挑战日所有人都能向排名在自己之前的人提出挑战，而被挑战的人不能拒绝，否则就自动让出排名，交出资源。这小子排名一百，而且得罪了全院的人，到那天，岂不是有一千人可以打他？我也去报个名。哼，我的天，这车轮战可要创历史记录了，累都累死他。这就是狂妄无知的代价。没想到今天会来这么多人，还不是大家都想看着小子的教训？没错，这小子实在太嚣张了，不打不足以平民愤。莫凡，莫凡到了没有？马上来整戏台。小子，现在还来得及，你给我写份检查，然后再向全系学生低头认错道歉。我允许你退赛，并保留学员资格。不需要。行，那就开始吧。这小子还挺有骨气的。能下得了场再说吧。被挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数一共二百三十一人。第一位挑战者，七百三十六名，张佑赫。莫凡，排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊，你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。好快，不可能吧！这家伙的心痛描绘速度，怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！啊！防御魔具！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！也不知道怎么杀到七百三十六名的，看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火焰多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。
叫一个。水火双修，同学，你会不会太矛盾了一点？叫你管，水玉，哼这位莫同学，明明可以很快解决到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是灵，灵、啊，好帅呀、啊！你好，丁一面。你好。啊啊啊啊、下一个，许红光。打起点精神来！哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊？在干嘛？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我输。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不要，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了灵级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是灵级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余。啊，什么四倍？莫凡的火字已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初级魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。看来这位莫同学还真是财大气粗呢。哎，我就不信没人能收拾得了你了。希望这个挑战者能给点力，直接把你打出火云。怎么是他？这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。好，好。呃，要不是真的，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张。到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名，这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战中向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战，还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源，怎么样？好，我确实需要更多的资源。你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来。你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重，否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。
可真的不行。你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊。来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去。是为了给你们整个火月留一点颜面。你现在给我站在一边，好好看着。不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上，我莫凡向全队一千人一个一个磕头认错。大猩猩，给我叫下一个。他他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？嗯。自己说的，你败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这个莫凡实在是太嚣张了，后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙，就是那个经常去野外狩猎妖魔、实战能力名列学院前茅的猎法师学生，他好像还拥有灵种吧？对，没错。要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。把戏该结束了，来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。切，又一个废话娄子，我自古没年。我子完全过不进去，贾振龙，赶紧把这转世生打下去，免得让他真以为火焰没有强者。你这招对我没用的，现在尝尝我的魔法吧。巨影钉，双子。贾振龙的暗影系魔法已经达到第二个级别了，那一旦命中，岂不是精神都会被锁住啊？连初级魔法都施展不出，莫凡这家伙真的完了。哼，这家伙刺绣暗影系，却专门跑到火系，哼，有点意思。换做别人还真就中招了，不过很巧，因为我。想到这家伙竟然这样老道，闪炎，剑拳，地上。哦，这招可以。火姿，爆裂。
，还不是仗着铝魔具？这家伙也真狡猾，竟然藏到现在。可惜啊，只差一点，还是假战龙的楷模最更牛啊！防御完全立于不败之地，这下稳了。哎呀！李全，红天。逃过去，这莫凡还真是打不死的小强啊！假振龙还是有点东西的，至少把莫凡的中间给逼出来了。三十多个人才刚刚逼出人家的中间莫凡，不管怎么说，也算是有突破了，对吧？好，下列就是莫凡。这群没出息的东西，无非是逼出了一个终极魔法，搞得跟大获全胜似的。不，不过你别得意，你打不到我，我却可以一次次的攻击你，耗也把你耗死。我没得意啊，就你这点招数，不至于，不至于。这家伙的楷模具防御性强，近身攻击完全是浪费力气，只能雷电电长，啊，雷雷不进雷电，啊啊啊！啊这一场莫凡胜，又输了。莫凡，好强啊！竟然是雷火双修，而且还都是双领主，双四级出阶。难怪这个转系生敢在大会上这么出格嚣张，原来确实有自傲的资本。之后的挑战，排名一百四十之后的人，恐怕都没什么希望了。<笑>这位莫同学看来也藏了不少东西呢。再没有人出来彻底打压一下死人的嚣张气焰，他可就真要上天了。不过，我倒是不希望他太快被打下去。下一个，下一个，下一个。火焰出大新闻了！火焰这下出名了，合伙欺负一个转系生，结果被人家给打哭了。哼，活该！火焰平时一个个眼睛都长到脑袋顶上，现在被狠狠打脸，痛快！哎，快看，又打败一个！我们也去现场看热闹吧！哎，李姐，去，去，去，走走走走走走。算有个人能顶住莫凡了。要真被那个大魔头打穿底，那就是火焰天大的笑话了。李玉洁吐火双修，吐息本来就是防御最强，而且他也是双领主，还只防不攻。莫凡绝对遇到硬茬了。嗯，打到现在，莫凡的魔能消耗也不容乐观。我想你的魔能已经快告急了吧？认输吧，这个战绩你应该知足了。要不是你有点小聪明。竟然将资源用来强化消耗较小的初级魔法，根本撑不到现在。趁人之危，还自以为得逞了？你不会以为我真拿你没办法吧？看好了，飞檐猎拳九宫。救人！收！我我输了，怎么会这样？这个学生不但技能炉火纯青，收控自如，而且做事也很有分寸呢。看似狂妄嚣张
，其实骨子里是个善良的人。你看呢，老魏啊，你们怎么搞成这个样子了？问他吧。非常消耗魔能。哦，嗯，这大猩猩上场干嘛？又想玩什么花样？就到此为止吗？嗯，什么？凭什么？嗯，我收回我之前说的话。你的表现已经让大家都很吃惊了。可以了。你以为我打到现在是因为你的那句话？我相信没人生来是废物，除非连他都放弃他自己。你的火系和雷系魔能都已经消耗的差不多了，你接下去还怎么去面对排名更靠前的挑战者？难道你真的想在全院师生面前挨个低头认错吗？这是我的事，叫下一个。怎么样？下一个一百一十一名，刘乾。原来你也挑战他了，太好了！由你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没排上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结，正好轮到了我，仅此而已。其实我还是很敬佩你的魄力的，我觉得以你的实力进前五十或许都不成问题，结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯、啊，这这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪。是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼，什么各眼千秋，我明明甩你几条街好吗？请摆正自己的位置。谁是你小病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题，你的嚣张狂妄就到这里吧。乾坤，你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱。莫凡刺修的是雷系，可我真不认识他呀。我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得。什么？从来没有见过这小子呀。那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。李玉泉。我警告你，少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯啊啊！召召唤系，好像是在向你飙升。告诉我，这不是真的呀、啊！见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他！我终于知道，我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校区的时候就非常有名。凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。哎，抓紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。
就完了。你等等，停停！下一个，于振超。老师，我能不能不上啊？我弃权，给我滚上去，否则我把你踢出火院，没出息的东西！分校区大魔头神秘复活，卷土重来。召唤生物寄星狼，近乎无敌，连战四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。几个了？一百八十三个，不会真全军覆没吧？哎，嘘，辛苦你了，老朋友，回去休息吧，下面让我来。契约兽收回去了，他不会还有别的契约兽吧？不会吧？不会吧？不可能！下一个，下一个，是赵姬。赵姬排名一百零一，是这次挑战者中最强的了。他这个时机上场，真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他，更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨厌了。你这个一百名，原本是我的。哦，可，可是你一来，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平，我不服气。所以呢？所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名次。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能。但我绝对不会手软的，想认输都不行。巧了，我正好也想说同样的话。好、啊，是光系，又是个麻烦家伙。光佑，画壁，不是吧？好，那就睁大你的眼睛，看仔细了。千钧，霹雳，夜叉。现在还不好说，要看魔法等级。夜叉只是中期二级，而且我早应该已经快到极限了吧？只要能打趴的小子就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。铁拳，你上！赵姬的呼吸居然也是灵种，双灵种对双灵种，这就是前一百的实力啊！但一个是火力全开，一个是强弩之末，终于结束了。啊！不会有事吧？鹰离盾，幸好还有魔具护体，否则以莫凡眼下的状况，这下恐怕会伤得不轻。那个叫赵姬的学生，手段太残酷了，这只是同学之间的比赛而已呀、啊。那我就直接送你滚出火系吧！我滋，爆裂！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
这样下去的话，这下赢定了，通敌反刺。人招！这个暴力盾，防御效果不怎么样，但是反击力还行，没卖亏。小鸡，是你输了，下场吧。我，假如是面对妖魔的话，你早就没命了。让他受伤也够了。这人谁啊？一百零一名的赵季都敢打，这么嚣张的吗？好像赵季也是他家族的人，不过地位差很多。幽魂。在我没有直接废了你之前，大半年没见，火气要不要这么大？嗯，那我管不了，谁伤了我的朋友，不管是谁，我都不会客气。<笑>你倒是老样子，要不是听说有大挑战，我都不知道你回学校了。<笑>正常挑战而已。原本以为要在棺材里见到你了，<笑>现在看你挺好啊。你头发染的也不错、啊，是吗？<笑>喂，那是谁啊？现在还在比赛呢。我坐这去了，好好打，放心。总算把这个大魔头给耗干了，只要再出现一位前两百名的，这就赢了。也不知道你们在高兴个什么劲儿，两百多人已经超厉害了。你们火系已经输了两百人了，那也好过全军覆没，成为学校笑柄啊。这这家伙何苦呢？真是。最后一个挑战者，周彤。要开始吧，别给他太多休息的时间。<笑>老师，快点开始吧。现在，今天就到此为止吧。啊啊！肖院长，肖院长，肖院长，莫凡，你也下来吧，没有必要非搞得鱼死网破的，对你自己以后火院的发展也没什么好处。嗯，您说的也对。向魏如老师认个错，向全体火焰的学长学姐们认个错，毕竟是初来乍到。这个，好吧，肖院长说的对，我向火焰全体老师和同学真诚道歉，这次是我太冲动了。啊，就这么结束了？不是说好一个一个道歉过去吗？就这样结束，也太让人火大了吧！啊，让周总和他打下去。肖院长，若是不能让他挨个低头道歉，我们火院还怎么在学校立足啊？魏荣啊，真要打下去，这个周通不一定是莫凡的对手。他已经没什么战斗力了，周通怎么可能胜不了他呢？真的。嗯，还有一些更重要的利害关系。对，打下去！都给我闭嘴！今天我已经对你们很失望了。这场挑战到这里，也根本没有再进行下去的意义
。原本我是想要让火院里的每一名学员都成为精英，成为出色的法师，所以对于中途加入的转系生才会这么苛刻。可现在。他用自己的实力证明了自己没有比绝大多数火系学员更弱。你们真要对自己不满的话，就在之后的时间里用正正的方式，而不是在这个时候起哄，挽救了一点点自尊。自尊这东西是需要靠自己的双手拼出来的。我衷心希望有一天，哪位学员能在这个转牺牲全胜的时候将他打败。那才是对我们火院最好的交代。现在，全体解散。